সাথে আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন সাথে আছে আমি উত্তরা ইকো এলপিজি কনভারশন থেকে সাবরিনা পারভেজ বিপাশা আজকে আপনাদের জন্য যে টপিকসটা থাকছে সেটা হচ্ছে আপনার সিএনজি ভার্সেস এলপিজি সিএনজি ভার্সেস এলপিজি সম্পর্কে আমি আজকে বলবো যে আপনারা কেন কোনটা আপনাদের জন্য ভালো সিএনজি না এলপিজি আমি আপনাদেরকে ভার্সেসটা জাস্ট বলবো তো হচ্ছে আমরা লেটস স্টার্ট আমরা শুরু করে দিই সেটা হচ্ছে যে আপনার সিএনজি সিএনজি আপনার ফিলিং ক্যাপাসিটি থেকে আসে ফিলিং ক্যাপাসিটি সিএনজি ফিলিং ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার বিশ পার্সেন্ট আর যেখানে এলপিজি ফিলিং ক্যাপাসিটি হচ্ছে আশি পার্সেন্ট এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনার বিশ পার্সেন্ট যদি ষাট লিটারে আপনার ফিলিং করেন তাহলে আপনার সিএনজিতে ফিলিং হবে বিশ পার্সেন্ট বিশ বিশ এরকম বারো বা তেরো এরকম পনেরো আর বা আপনার এলপিজিতে তখন হবে ষাট লিটারে আটচল্লিশ বা পঞ্চাশ এরকম আর কি আর মানে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার ফিলিং ক্যাপাসিটিটা বা আপনার সিএনজি এর ক্ষেত্রে বিশ পার্সেন্ট আশি পার্সেন্ট ফাঁকা রাখতে হবে এলপিজি ক্ষেত্রে আপনার বিশ পার্সেন্ট ফাঁকা রাখতে হবে এটাই হচ্ছে নিয়ম আচ্ছা এখন আসি সেকেন্ড সেটা হচ্ছে আপনার সিলিন্ডার ওয়েট তো আপনার সিএনজি সিলিন্ডার ষাট লিটারের লম্বাটা হচ্ছে আপনার ওজন হচ্ছে সত্তর থেকে পঁচাত্তর আর একটাই সাইজ হয় সেটা হচ্ছে লম্বা সিএনজি এর ক্ষেত্রে আর এলপিজি এর ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার দুইটা সাইজ হবে গোল এবং লম্বা গোলটার ওয়েট একটু বেশি বা লম্বাটা যদি ষাট লিটার আপনার প্রাইস হয় আপনার ষাট কেজি ষাট লিটারে মাত্র হচ্ছে আপনার বিশ কেজি আর গোলটা ক্যাপসুল রাউন্ড ট্যাং যেটা সেটা হচ্ছে আপনার মাত্র ষাট লিটারে হচ্ছে আপনার চব্বিশ কেজি এ গেল আপনার সিলিন্ডার ওয়েট তারপর আসি হচ্ছে আমরা প্রেশারের ক্ষেত্রে সিএনজি বা এলপিজি প্রেশারটা কতটুকু তো আপনার ন্যূনতম হচ্ছে আপনার সিএনজি হচ্ছে বা মানে সর্বনিম্ন হচ্ছে আপনার দুশো বিশ থেকে তিনশো যা এলপিজি তো হচ্ছে ওয়ান থেকে সেভেন বার আর যার কারণেই হচ্ছে আপনার ইঞ্জিন ইঞ্জিন কন্ডিশন অনেক বেশি পেশা প্রয়োগ করে হচ্ছে আপনার সিএনজি আর এলপিজিতে আপনার সেই পেশারটা থাকে না আমি সবসময় অনেকে বাংলা খুব সহজ ভাষায় বলি যে আমরা সবাই জানতেছি যে সিগারেট আমাদের জন্য হার্মফুল বা প্যাকেটের গায়েও লেখা থাকে তাও আমরা সিগারেট খাচ্ছি ওয়ান কাইন্ড অফ সেটাই আপনি বলতে পারেন গাড়ির জন্য সিএনজির পেশারটা অনেকটা সেরকমই বলা যায় যে তার ইঞ্জিন কন্ডিশনের উপর অনেক বেশি পেশারটা পড়ে এখন আসি সময় সময় অনেক একটা ইম্পর্টেন্ট থিং বাট সময়টা হচ্ছে আপনার মানে সিএনজি তে সময় অপচয় বাঁচে না আপনার এলপিজি তে বাঁচে এটাই তো প্রশ্ন তো আপনি সিএনজি হচ্ছে যেহেতু ফিলিং ক্যাপাসিটি কম একটার সাথে আরেকটা যেহেতু জড়িত ফিলিং ক্যাপাসিটি যেহেতু কম তার মানে আপনার প্রতিদিনই ফিলিং করতে হয় আপনার প্রতিদিনই সময়টা নষ্ট হয় যেখানে আপনার হচ্ছে এর জন্য আপনার সময়টা সিএনজি তে আপনি সময়টা সেভ করতে পারেন না আপনার এলপিজি তে আপনি সময়টা সেভ করতে পারেন একবার ফিলিং করলে আপনার চার পাঁচ দিন চলে যায় এখন আসি হচ্ছে আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং প্রাইস সবকিছুই তো হলো সিএনজি বুঝলাম এলপিজি থেকে ভালো এখন প্রাইসটা কত এখন হচ্ছে আপনার এলপিজি প্রাইস হচ্ছে আপনার কোন কোন জায়গায় হচ্ছে আপনার বিয়াল্লিশ আবার কোন কোন জায়গায় হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ তবে এখন অ্যাভারেজে পঁয়তাল্লিশই বলা যায় আর সিএনজি হচ্ছে আপনার তেতাল্লিশ টাকা তো দেখা গেছে আপনি কয়েকটা জিনিস পাচ্ছেন যে আপনার ফিলিং ক্যাপাসিটি বেশি আপনার ওয়েট কম সিলিন্ডারের আপনার প্রেশার কম এলপিজি তে প্লাস হচ্ছে আপনার সময় অপচয়কে বাঁচাচ্ছে আপনি একবার ফিলিং করলে চার পাঁচ দিন চলতে পারছেন তো এই সবগুলা উপাদান আপনি এলপিজি এর মধ্যে পাচ্ছেন আর সিএনজি এর মধ্যে আপনি এই জিনিসগুলো পাচ্ছেন আর এখন আসেন হচ্ছে ইঞ্জিন কন্ডিশন ইঞ্জিন কন্ডিশন তো যেহেতু আপনি যেহেতু আমি বলেই দিলাম না প্রেশারের ব্যাপারটা তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তরল যে যেহেতু এলপিজি হচ্ছে তরল তরল গ্যাস তার এ থেকে আপনার হচ্ছে অক্টেনের মতো সেম পারফরমেন্সটা আপনার এলপিজি তে এলপিজি দিবে আপনার যদি অক্টেনে এক কিলোমিটারে সাত যায় এক লিটারে তাহলে আপনার এলপিজি তো এক লিটারে সাত কিলোমিটারই যাবে ঢাকার বাইরে সেম সেম যাবে ঢাকার মধ্যে জ্যামের উপর অনেকটা মাইনাসটা নির্ভর করে থাকে সাসপেনশনটা আপনার এলপিজি তে গুড গুড থাকে কারণ যেহেতু ওজনটা সেখানে পিছনের ওজনটা কম বা কম হচ্ছে বাট আপনার সিএনজির ক্ষেত্রে ওজনটা কম থাকে না যার কারণে সেটা একটা ভয় থাকে আর বিস্ফোরণের ঝুঁকি 
বিস্ফোরণের ঝুঁকি আমি যদি ধর্মে আসি সিএনজি এবং এলপিজির ধর্মে তাহলে ধর্ম একটা জাস্ট সাধারণ থিঙ্কিং আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলবো সেটা হচ্ছে আপনার সিএনজির ধর্ম মনে করে এই যে একটা এই যে একটা বাটল এটাতে আপনার হচ্ছে এটা ডিপটা যদি আপনি খুলে রাখেন খুলে দেন তাহলে কিন্তু এটা হাওয়া হয়ে যদি হাওয়া থাকে গ্যাস থাকে এর ভিতরে হাওয়া হয়ে সে উড়ে যাবে আর যদি এটা আপনার একটা যে মানে এটা যত মোটা পাত্রে রাখেন না কেন একটু সামান্য লিক হলে সে হাওয়া হয়ে উড়ে যাবে আর যদি আপনি যে কোনো পাতলা পাত্রে তরল জিনিসটা রাখেন তাহলে কি হবে তাহলে হবে কি যে আপনার এটা কিন্তু সামান্য লিক হলে গড়িয়ে এই একই জায়গায় একই জায়গায় থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে এটা কেন দেখালাম সেটার মানে হচ্ছে যে আপনার সিএনজি হচ্ছে যখনই সে লিক করবে সে বায়ু আকার উড়ে যাবে এবং যেখানেই সে আগুন পাবে সেখানেই কিন্তু সে জ্বলবে বাট এলপিজির ধর্মটা হচ্ছে সে এক জায়গায় স্থির থাকবে যতক্ষণ না তার কাছে আগুন আসতেছে ততক্ষণ সে জ্বলবে না তো বিস্ফোরণের ব্যাপারটা হচ্ছে অনেক ভারী কিছুর সাথে আপনার বিস্ফোরণ হতে পারে তখন সেই ক্ষেত্রে আগুন যত যদি আগুন থাকে তাহলে যে সে জ্বলবে না সে জ্বলবে না বা যেটা আপনার সিএনজিতে অনেক বেশি ঝুঁকি থাকে আপনি ফিলিং করতে গেলেও অনেক সময় দেখা গেছে যে নেমে দাঁড়ান বা প্রেশারের কারণে বা সিগারেট জ্বালানোরও আমাদের দেখা গেছে অনুমতি থাকে না সিএনজি ফিলিং এর সময় সেই ক্ষেত্রে এইসব ভয় কিন্তু আপনার এলপিজির ক্ষেত্রে নাই তো এখন হয়তো বা আপনি আপনারা বলতে পারেন যে আপনারা এলপিজি নিয়ে কাজ করেন বলে এলপিজি এতটা এতটা ইয়া বলেছেন বাট আসলে যাদের টেকনিক্যালি নলেজ আছে যারা হচ্ছে ইউটিউব সার্চ করে এখন দেখেন আপনাকে একটা ভুলভাল বোঝানো খুব সহজ না কিন্তু কেন সহজ না কারণ এখন মার্কেটে যেরকম কমপ্লিকেটেড বেড়ে গেছে সব কিছু যেরকম আগে সহজ ছিল এখন কিন্তু সেটা সহজ নেই আপনি একটু ইউটিউব সার্চ করে গুগল সার্চ করে একটা বিষয় সম্পর্কে ডিটেলস জানতে পারেন এবং আমার থিঙ্কিং কিন্তু আমি আপনার চিন্তার বাইরে জানার বাইরে আপনাকে বলতেও পারবো না কারণ হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে আপনি আমাকে ধরে বসতে পারেন যে আপনি ইনফরমেশনটা ভুল দিয়েছেন যার কারণে আমি যে যে ইনফরমেশনগুলো আপনাদেরকে দিয়েছি আপনারা অবশ্যই সেগুলো অ্যাকুরেট জাস্টিফাই করে পাবেন যদিও আমার জ্ঞানটা খুবই সীমিত আমি চেষ্টা করেছি আমার এই সীমিত জ্ঞান থেকে আপনাদেরকে কিছু বলার জন্য যেটা আপনারা কারণ যেহেতু আপনি গাড়িটা ব্যবহার করবেন আপনি যখন গাড়িটা কিনেন বা এখন আপনি তখন কিন্তু সবার আগে আপনি চিন্তা করেন গাড়িটাকে আপনি খুব ভালোবাসেন আপনি চিন্তা করেন যে গাড়িটার জন্য কোনটা সব থেকে ভালো হবে যে আমি গাড়িটার জন্য কোন জিনিসটা ব্যবহার করলে খুব ভালো এবং অনেকেই থাকে অনেকেই আছেন যারা হচ্ছেন আপনারা গাড়িতে কিন্তু একদমই একদমই সিএনজি বা এলপিজি কোনো কিছুই করেন না হ্যাঁ বা সিএনজি করেনি এমনও আমাদের ক্লায়েন্ট ছিল যারা হচ্ছে সরাসরি এলপিজি করেছে হ্যাঁ তো সিএনজিটা তারা প্রিফেয়ার করতো না তো যারাই বুঝেন জানেন তারা অবশ্যই এলপিজিটাই করবেন আর যারা জানেন না তাদের জন্য তো অবশ্যই এই ভিডিওটা মেট করেছি আপনাদের যদি কোনো কমেন্টস থাকে নেগেটিভ হোক পজিটিভ হোক আপনারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর জানার তো কোনো শেষ নেই আপনাদের কাছ থেকেও আমি শিখতে পারি কারণ এরকম আমার জ্ঞানের পরিসর কর্ম থাকতে পারে তো শেখার তো কোনো শেষ নাই তো সবাইকে বললাম ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আরো কিছু যদি জানতে চান তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে কার ওয়াইজ যদি কারো কার ওয়াইজ কোনো কিছু এলপিজি সম্পর্কে জানার থাকে যে আমার এই কারের মডেল কার ওয়াইজ আমাদের ভিডিও করা আছে আপনারা চাইলে ওটা দেখে নিতে পারেন হাইব্রিড থেকে শুরু করে প্রতিটা গাড়ির মডেলই আমরা করেছি এবং সেটা আমাদের ইউটিউবে দেয়া আছে আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন আর আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্কে অবশ্যই লাইক দিয়ে অ্যাড হয়ে যাবেন এবং আপনাদের ভ্যালুয়েবল কমেন্টগুলো আমাদেরকে দিয়ে দিবেন এবং যার কমেন্ট বা যার হচ্ছে শেয়ার বেশি থাকবে তার অবশ্যই একটা পুরস্কার রয়েছে সেটা একদিন অবশ্যই অ্যানাউন্স করে দিব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ